오리지널 작품을 보고 심장이 조여오는 느낌을 받아본 사람이라면 이거는 포기할 수 없는 부분이라고 저는 생각을 해요. 그림의 존재라는 자체만으로도 마음의 안정을 줄수 있는, 평안을 줄수 있는 이미지 차용을 통해 저만의 새로운 조형 언어로 표현하는 하명은입니다. 어, 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 네. 어, 잘 지내셨어요? 아, 네. 뭐 이사하고 정신없이 아, 지내고 있습니다. 여기 온 지는 그럼 얼마나 됐어요? 지금 한넉 달? 아, 넉 달? 넉달 정도? 공간이 진짜 너무나 약간 샵에 온 느낌? 그럼 안 되는데? <웃음> 너무 잘... 작업실 같아야 되는데? 잘 정돈되어 있어가지고 아무래도 또 이제 작품 자체가 입체적으로 있다 보니까 더 그럴 수도 있는 것 같아요 조각하신 선생님들이 여기는 조각가 작업실이다 아... 왜냐면 지금 숨겨놨는데 온갖 공구가 저는 다 있어요 컴프레셔부터 음... 직소, 타카도 뭐 종류별로 전기 타카, 무슨 타카 다 있고 원래 전공은... 사용합니다 아, 네네 그러니까 발을 한쪽에 담그고 있는 조각 쪽이랑 담그고 있는 음... 그러면 은 원래 그 예전부터 약간 좀 입체 작업을 좋아하셨나요? 그게 제가 이제 풀어야 되는 숙제였어요. 저는 캔버스 네모난 데다 그림을 그리는 게 너무 힘든 거예요. 아, 그날 때? 네, 그러니까 뭔가 대상을 그리면 그 나머지 여백의 부분을 그냥 칠한다는 게 용납이 안 되는 거예요. 어... 왜 누군가 정해놓은 사각형 프레임에 나는 그림을 그려야 되나 음. 그러니까 그때부터는 막 캔버스를 안 사고 나무를 사서 자르고 조각을 하고 막 이렇게 하니까 선생님들이 이제 혀를 차셨죠 너 뭐하니? 아. 막 이러면 그러니까 작가님만의 어떻게 그 판을 만드셨네요 그런 셈이죠 변형 캔버스죠 이게 음. 보통 아, 그렇죠 보면. 변형 캔버스 그래서 제가 걸리는 작품이 그 벽이 캔버스가 되는 거고 음. 작품이 걸리면 이제 작가의 붓질이 되겠죠 정말 사각형이 많잖아요 우리 주변에 그렇죠. 네. 벽도 다 사각형이고 그러니까 그 사각형 안에 제가 그림을 그린다는 개념으로 작품을 거는 거죠 아 이게 그 변형 캔버스라 했는데 네. 제 자체가 캔버스는 아니죠? 주 재료는 포맥스예요. 아, 좀 딱딱한. 그러니까 포맥스가 플라스틱인데 보통은 이제 간판재로 음. 많이 쓰는 재료인데 우드 폼을 좀 압축시켜 놓은 플라스틱이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 주로 이제 재료는 방산시장, 일지로 그쪽이나 뭐 그쪽으로 이제 돌아다니면서 주문을 하고 주 거래처도 다 그쪽에 아. 있죠. 그러니까 이게 포맥스를 네. 커팅을 하셔가지고 CNC 커팅을 아. 해서 다 잘라오고 그 샌딩을 하고 재수 얹고 컬러링 하고 제가 그 다음부터 진행하는 거는 조립하듯이 조립하듯이 네. 아 이렇게 지금 이 작품 같은 것도 이런 게 쌓여가지고 그쵸. 레이어를 하나하나 이제 올리면서 벽면에서는 이제 튀어나오게 되는 부조 형태가 되는 거고 그렇죠 이거 보면 두께가 있으니까 네 그러니까 플랫한 재료들이 얹어지면서 음. 레이어가 생기고 입체감이 생기고 공간이 생기죠 아, 지금 음. 다 다른 거죠? 네 그러니까 제가 이미지 차용을 해서 그걸 저만의 해석을 다시 해서 만들잖아요 음. 보시면 뭐 리스텐스타인의 브러쉬도 있고 제 브러쉬도 있어요 그분의 붓터치와 저의 붓터치를 합쳐서 두 작가가 계속 협업을 하고 있는 식으로 그러면서 이미지 차용을 저는 이렇게 했다라는 기본 베이스 이론이 있고 그것을 이제 색감이나 형태나 변형을 주면서 거기서 다시 나오는 이론적인 부분을 요즘에 좀 연구를 하죠 그러니까 어떻게 보면 이 형태들은 계속 다를 거 아니에요 이 겹겹 레이어 쌓이니까 그 기본 프레임은 몇 가지로 정해져 있어요 너무 중구난방이면 저도 아, 힘드니까 그치, 그치. 제가 정해놓은 패턴이 이제 1번 브러쉬, 2번 브러쉬 이렇게 있고 크기는 조금 변형이 되고 색깔도 변형이 되고 제일 중요한 건제 그날 그날의 기분에 따라 굵은 선이 나오기도 하고 정말 잘 그려지는 날도 있고 나 작가 맞아? 이런 날도 있고 그 지금 보면 여기 있는 형태랑 좀 여기도 마찬가지로 좀 형태가 좀 다르고 음, 네, 네. 그럼 예전에 제가 이걸 오렌지 컬러로 그레데이션을 한번 적이 있는데 반응이 좀 괜찮았어요 아, 그러니까 모 호텔 로비에 걸려 있거든요 근데 요즘에는 또 핑크가 또 그렇게 좋더라고요 음... 근데 아시죠? 이 핑크 정말 구현하기 힘들어요 사실 이건 우리가 핑크라고 하지만 아, 거의 그쵸? 마젠타 그쵸? 계열이 강하잖아요 그 마젠타 계열이 사람을 미치게 합니다 아 그렇죠 그러니까 미묘한 차이인데도 불구하고 사실 네, 아무리 얹어도 달라지고 가장 최근에 제가 좀 유치하다고 생각하면서 작업했던 게 하트 형태로 작업을 했어요 음. 핑크 계열로 음. 작업을 하는데 말씀하신 것처럼 같은 핑크지만 그 핑크를 만들 때마다 물을 몇 방울 넣느냐 음. 흰색을 몇 방울 넣느냐에 따라서 완전히 달라지잖아요 그렇죠. 그날 그날 그래서 만들어지는 핑크로 
하나하나 조각들을 만든 거예요. 아. 그러니까 반드시 그날 그물감은 그날 끝나야 되는 거예요. 그렇죠. 여러 가지 수십 개의 조각을 만들어서 음. 하나의 하트의 형태로 만들면서 다양한 사랑의 형태? 음. 근데 그렇게 됐던 계기가 이제 최근에 아빠가 좀 많이 편찮으시게 돼서 그러면서 이제 좀 철이 들었는지 뭐 이런저런 다양한 세상에 사랑에 대한 생각을 하다가 연인 간의 사랑도 있고 뭐 동물과 사랑 간의 사랑도 있고 그럼 그것은 다 다양한 형태로 갖춰지지만 결국은 사랑이잖아요 그래서 그 다양한 핑크의 컬러로 합쳐서 하나의 하트를 만드는 그 작업을 했었죠 이 느낌은 그냥 붓이 이렇게 가는 느낌이잖아요 그렇죠 붓이 가기도 하고 실제로 붓이 갔고요 음. 그림 그린 사람한테 이게 가장 기본 베이스잖아요 그렇죠. 기본. 그 베이스를 가지고 뭔가를 또 만들어내는 거잖아요 그렇죠. 아. 그래서 그럼... 지금은 그 말씀하신 그 베이스에 기반한 작업을 하고 있어요. 아, 어떤? 왜 조세코스스의 하나이지만 세 개의 의자라는 그 이론이 있잖아요. 그 원리를 이용해서 우리가 결국 작가잖아요. 네. 그림을 그리는 행위를 하는 사람이잖아요. 네, 네, 네. 행위하는 사람과 그려낸 작품은 결과물이잖아요. 네. 우리가 그리고 도구로 쓰는 건 붓이잖아요. 네. 이 하나가 결국은 하나의 예술 작품이 되는 거고 네. 기본은 브러쉬, 브러쉬 스트로크, 브러싱 이걸 하나로 묶는 이야기 그걸 최근에 계속 하고 있어요 아 그러면 이런 제스처가 어떻게 보면 이제 형태로 나오게 된 계기도 약간 그런 식인 건가요? 그런 거죠 사실은 아. 근데 처음은 이제 이미지 차용을 해서 당대에 대표하는 어떤 이미지와 어떤 유행하는 추종하는 그런 걸 쫓아가는 걸 먼저 시작을 했어요 음. 그렇게 됐던 계기가 이제 한때 어떤 모 그룹의 어떤 행복한 눈물 사건이 음. 터지면서 음. 제가 살던 곳이 강남 터미널 쪽이었는데 음. 그 터미널 지하상가는 정말 놀이터거든요 음. 꽃도 있고 옷도 있고 아, 그렇죠, 인테리어도 그렇죠, 있고 그렇죠. 다 있고 모든 액자 같은 작품들이 있는데 거기에 그 작품은 너무 많거든요 아, 이제 그, 그, 행복한 네. 눈물이 너무 많아요 너무 많은데 사람들은 이게 행복한 눈물인지는 몰라요 음. 그냥 그, 그 그거 그 TV에 나왔던 네. 거그랬더니 어떤 제 가까운 한 분이 그걸 저보러 그려달라는 거예요 아, 모자케 어, 달라. 어, 어, 그러니까 왜요? 그랬더니, 야, 그래도 프린트 된거 구입하는 것보단 미대 나온 네가 그리는 게 낫지 않겠어? 음. 어, 너무 기분이 나쁜 거야. 너무 기분이 나빠서 이러고 있다가, 그래? 그럼 한번 이걸 좀 이용해 볼까? 하고 그런 생각을 했던 것 같아요. 음악에서도 어느 부분을 뭐 가지고 오거나 인용하거나 하는 부분이 있는 것처럼, 앤디 오울이나 이런 사람들도 당대 유명한 코카콜라 이런 걸 이용한 것처럼 예술 작품의 매체나 이미지를 나도 그냥 한번 그럼 차용을 해보자. 그래서 그걸 내 식으로 변형을 시키고 내 이야기를 조금 더 넣고 다른 조형 언어로 표현하자. 내 특성을 살리자 해서 나온 게 이런 반입체 작품이 되는 거죠. 혹시 이거, 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 이거? 네, 이런 아 식이죠. 그래서 처음에는 원래 요 벽을 이용했다 생각을 못하고 음. 그 벽을 제가 다시 만들었어요. 프레임을 만들어서. 네, 벽 안에 그림을 넣었어요. 음, 지금 이런 형태의 느낌으로. 네, 그렇죠. 아. 평면으로 돼 있던 이미지를 음. 제가 도안을 하나하나 다시 자르고 하루 이제 날 잡고 조립하는 거예요. 그래서 나오면 이렇게. 어떻게 보면, 그러니까 이건 하나의 그냥 그 머리카락이 아니라 그냥 붓터치. 그냥 하나의 어. 네, 붓터치기도 어. 하고 하나의 요소이기도 하고 음. 이 작품을 만들어내는 그냥 혈관, 세포 뭐 이런 느낌이 되는 그럼 어떻게 보면 거죠. 이게 지금의 이 작업보다는 더 먼저 나왔겠네요? 약간 먼저 나왔죠. 시도는 음. 그렇게 됐었고 음. 근데 저런 브러쉬 작업을 하게 됐던 이유는 음. 제가 공모가 됐어요. 어떤... 그러니까 가나아트에서 진행하는 공모였는데 같이 협업했던 그룹의 본사 건물을 지을 때각 음. 파트를 작가들한테 다 주신 거예요. 음. 너는 여기, 너는 화장실, 음. 너는 이쪽 입구 벽면 음. 그래서 그 작가들이 다 모여서 건물 하나를 만들었어요. 오. 그래서 저는 화장실을 맡았는데 화장실. 화장실을 뭘 하지? 또막 고민 고민을 하다가 제일 큰 존재가 뭔가 했을 때 거울이었죠. 음. 그 거울을 내 걸로 만들어야지 해서 나온 혹시? 게저 아. 스타일. 이것도 그 뒤에 다시 제가 만들었어요. 아, 그때 나는 그 없으니까. 아. 그래서 이제 뭐 남자 장실은 조금 블루톤, 뭐 여자 장실은 뭐 약간 옐로톤이나 우좀 음. 만들었죠. 상당히 어떻게 보면 발상의 전환이랄까? 도전이죠. <웃음> 이, 이건 좀 느낌이 좀 달라가지고. 이게 이제 요, 요 작품이 사실 안 끝난 걸 수도 있어요. 아직? 제가 이 작품을 이제 시작하게 된 계기는 요즘에 이제 
인스타그램이나 뭐 SNS가 너무 많잖아요. 근데 그러면 이제 뭐 집에 뭐 멋있는 그림들이 걸려 있고 근데 유난히 뛰는 작품이 마크로스코 포스터인 거예요. 음. 관객들한테 내 작품을 해서 울고 가라는 의도를 가지고 있는 거예요. 음. 그래서 왜? 그래서 이제 그 작가를 막 연구를 하다 보니 일부러 빨리 건조되는 어떤 약품을 써서 물감을 빨리 빨리 건조시켜서 수십 번으로 계속 얻는 거예요. 음. 그럼 이 작가는 지금 행위를 하고 있잖아요. 음. 어? 비슷하네? 라고 생각이 들면서 이제 그 작가를 계속 지금 연구하고 있거든요, 나름은. 로스코처럼 뭐 레드, 오렌지, 옐로우 이런 식으로 해서 물론 다양하지만 하나로 보였을 때는 전체 톤으로 한 톤으로 되도록 해서 그러다 보니까 이제 조각들이 계속 올라가고 이 정도면 됐을까? 하고 나와서 보면 아, 안 됐어. 또 다시 얹고. 근데 어떻게 보면 사실 작가님 같은 경우는 벽면 자체가 편... 캔버스잖아요. 그쵸. 캔버스에 따라 이 행위 자체가 계속 가니까 그쵸. 제스처를 하고 있는 거잖아. 그렇죠. 저는 그 벽에다 그림을 그리고 있는 그러니까, 과정인 그러니까. 거죠. 네네. 약간 이건 좀 지금 이거하고 좀 느낌이 다른 것 같아요. 붙인 느낌이 아닌 네. 것 같은데. 이 작품 같은 경우는 브러쉬에 대한 어떤 의미 자체, 제 행위에 대한 자체, 결과물에 대한 자체를 고민하던 중에 이거를 한 번에 몰아서 표현을 하고 싶다. 그럼 모르려면 압축해야 되고 보여줘야 되고 보여주고 싶은 마음에 아예 노골적인 브러쉬를 썼고 그다음에 제 작품의 일부를 어떤 틀 안에 가두면서 다시 그 모든 내용을 압축해서 보여주려고 했는데 뭔가를 만들고 싶은 본능은 없어지지 않아서 제 브러쉬 라인을 다시 다 칼로 잘라서 위에 붙이면서 또 다른 재료를 레진이라는 걸 써서 그 부분을 더 도드러지게 강조를 시킨 거거든요. 그러니까 결국 결국은 그리는 행위를 강조하고자 하는 내용이 담겨 있어요. 이런 그 작가님만의 시그니처가 있기 때문에 네. 예전에는 사실 프레임 자체를 본 벗어나려고 했다면 네. 지금 프레임 안에 들어와서도 사실 이게 보인다는 거잖아요. 그렇죠. 이제 원형으로 규격화되어 있는 어떤 또 틀을 제가 정해놓은 틀을 다 제작을 하고 음음. 그 제작한 안에 노골적인 이미지를 아예 넣었어요. 아... 그러니까 다카시의 이미지의 일부, 카우스의 일부, 작품을 감히 제가 또 차용을 해서 그 부분을 제 브러쉬의 이미지들로 덮었어요. 그 뒤에 이미지를 가려지도록 덮었거든요. 네네. 안 덮어지더라고요, 사람들의 인식이. 어... 그러니까 그만큼 꽃하면 누구, 뭐, 뭐 하면 누구라는 그 박혀있는 인식은 잘 바뀌지 않더라고요, 사람들이. 저는 그거를 좀 깨보고자, 타파해보고자 그런 시도를 했으나 아무리 반짝이는 재료를 써도 사람들은 그 뒤에 이미 강렬한 이미지들만 보더라고요. 어떻게 보면 사실 그 뒤에 있는 작업 이미지를 붓으로 이렇게 한번 레어를 친 거네요. 네. 그것도 사실은 좀 어느 정도 비판의 의미도 있어요. 그러니까 제 작업의 시작이 사실은 비판하는 자세를 가지고 시작을 했던 거라 무라카미 다카시나 카우스 같은 경우에 본인이 직접 그리지 않는 경우들도 많잖아요. 그러니까 공장형이라는 그 시스템을 운영을 하고 있기 때문에 그럼 공장형이라는 걸 했을 때 아이디어를 제공한 작가와 그림을 직접 그리는 행위를 하는 작가와 어떤 게더 가치가 있을까라는 얘기도 해볼 수 있는 거죠. 음, 그 브로시를 통해서? 네. 그러니까 저는 다 직접 그리는 거죠. 프린트를 했어도 되는데 직접 그 작가를 생각하면서 그리기도 하고 그러니까 선도 좀 삐뚤빼뚤 하기도 하고 완벽하지 않기도 해요. 상당히 좀 그래도 의미가 있는 작업이잖아요. 우리 부세 행위 자체가 네. 그림에 생체기를 낸 느낌이 들다 할까? 어, 그, 그거예요. 음, 느낌이 상당히... 둘... 감히 그렇게 해봤어 <웃음> 감히. 그리고 또 지금 작가님 보니까 이렇게 지금 아트토이라고 하나요? 네. 상당히 좀 다양하게 하시잖아요. 네, 작가는 제주를 한 곳에 몰아야 된다고 저한테 계속 얘기를 해주시는 좋은 선생님이 계셨는데 하고 싶은 게 너무 많아요. 오. 해보고 싶은 게 너무 많아서. 지금 딱 봐도 보여요. <웃음> 그러니까 저는 여기가 오면 너무 재밌는 거, 즐거운 게다 있어요. 그러니까 제가 터프팅도 하고요. 그러니까, 그러니까. 터프팅이라는 건 단어가 생기기 전에 이제 카펫, 러그를 그렇죠. 만들어 보고 싶어서 수소문에서 수료를 했어요. 그러니까 그게 결국은 제가 왜 다시 브러쉬라는 그 용어와 작가의 행위와 그거에 대한 이론, 이론으로 다시 가게 되는가를 생각해 보면 음. 하고 싶은 게 많고 궁금한 게 많다 보니까 음. 궁금한 거를 해결하기 위해서는 나부터 해결을 해야 된다. 음. 그런 생각이 들지 않았을까. 잠깐 여기 계속 듣다 보니까 도대체 작가님은 어떤 생각을 가지고 사는지 과거는 어떻는지 좀더더 더 궁금해져요. 아, 저희 과거요? 네. 아, 어쨌든 <웃음> 좀더 앉아가지고 우리가 네. 좀 깊은 얘기를 네, 하면 어떨까. 네, 알겠습니다. 선생님이 너무 일찍 성공을 맛봐서 그런 것 같아 라고 얘기를 하시는 것 같고 저는 성공을 해본 적이 없는데요 젊은 나이 경험이라는 게 많이 쌓이다 보니까 